இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்னால் நிறமாலை மானி இந்த நிறமாலை மானி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோடய அமைப்பை நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது மற்றது எல்லாமே பார்க்கலாம் நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரை ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிட்டில் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ஸ்லிட்டு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா காலி மீட்டரில் தான் இருக்கும் காலி மீட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதோடய பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக நமக்கு கொடுத்துருக்குற சோர்ஸ் சோர்ஸ் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா லைட் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்குள்ளே மெர்க்குரி இல்லை சோடியம் ஏதாவது ஒரு லைட்டை போட்டு வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த ஸ்லிட்டு இருக்கும் இந்த ஸ்லிட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்லிட்டோட அகலத்தை வேரி பண்ணலாம் சின்னதாகலாம் பெருசாகலாம் ஸ்லிம்மாக நமக்கு தேவையான சைஸில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு காலி மீட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஸ்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறக்கிற ட்யூப் அதுக்கப்புறம் இந்த காலி மீட்டர் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி நம்ம காலி மீட்டரோட டிஸ்டன்ஸை வேரி பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணி முன்னே பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த ட்யூப் முன்னாடி வரும் பின்னாடி வரும் இந்த செட்டப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்ருப்பாங்க ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் நிலையாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா இப்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் நமக்கு ஒரு டெலஸ்கோப் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டெலஸ்கோப் வழியாக தான் நம்ம இந்த ஸ்லிட்டெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா வழக்கமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெலஸ்கோப் தான் மற்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லலாம் தனியாக ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டு அதில் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இது ஐபிஎஸ் சரிங்களா இதுலேயும் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டெலஸ்கோப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த செட்டப் வந்து வெர்னியர் டேபிளோட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ இந்த காலி மீட்டருக்கும் டெலஸ்கோப்புக்கும் இடையில் ஒரு பிரிசம் டேபிள் இருக்கும் சரிங்களா இந்த பிரிசம் டேபிளில் ஒரு ராடை யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பிரிசம் டேபிளோட ஹைட்டை வேரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங் சைஸ் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க அது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி இந்த பிரிசம் டேபிளோட ஹைட்டை வேரி பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரிசம் டேபிளில் மூணு ஸ்க்ரூ மேலே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மூணு ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி நம்ம பிரிசம் கிரேட்டிங் எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தனித்தனியாக ஸ்டாண்ட் இருக்கும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பிரிசம் டேபிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த என்டையர் செட்டப் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் வெர்னியர் இப்போ சர்க்குலர் ஸ்கேல் இருக்கும் இதில் இதுதான் வெர்னியர் டேபிள் இந்த வெர்னியர் டேபிளில் ரெண்டு ஓப்பன் இருக்கும் இதில் ஒன்று வெர்னியர் ஏ இன்னொன்று வெர்னியர் பி இந்த வெர்னியர் ஏ எப்போவுமே ஜீரோ டிகிரியில் செட் பண்ணணும் வெர்னியர் பியை ஒன் எயிட்டில் செட் பண்ணோம் இது நேர்கதிரால வீடு நான் அதை அப்புறம் விளக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போது இந்த செட்டப் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் பாட்டமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பாட்டம் இது இந்த பாட்டமில் தான் இந்த காலி மீட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே இந்த டெலஸ்கோப்பை இந்த வெர்னியர் டேபிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ தான் அது ரொட்டேட் பண்ண முடியும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது டெலஸ்கோப்பும் மூவ் ஆகும் வெர்னியர் டேபிளும் மூவ் ஆகும் அப்போ தான் நம்ம கரெக்டான ரீடிங் எல்லாம் எடுக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ இந்த பாட்டம் ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் பாட்டம் ஸ்க்ரூ
இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரோட என்டையர் செட்டப் இப்போது இந்த வெர்னியர் டேபிள் இருக்கீங்களா அதுக்கு கீழே ஒரு லாங் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஷார்ட் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த லாங் ஸ்க்ரூ ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த ஷார்ட் ஸ்க்ரூ மெயின் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்போ மெயின் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை டைப் பண்ணால் தான் இந்த லாங் ஸ்க்ரூ ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா இதை நம்ம டைப் பண்ணிட்டோன்னா வெர்னியர் டேபிள் மூவ் ஆகாது அதே மாதிரி டெலஸ்கோப்புக்கும் ஒரு லாங் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஷார்ட் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா இந்த லாங் ஸ்க்ரூ ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த ஷார்ட் ஸ்க்ரூ வந்து மெயின்ஸ் மெயின் ஸ்க்ரூ இப்போ இந்த மெயின் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை டைப் பண்ணால் தான் இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் சரிங்களா அப்போ டெலஸ்கோப் மூவ் ஆகாமல் இருக்குன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் இதை டைப் பண்ணிடணும் டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிட்டை கோயின் சீட் பண்ணணுன்னா மைனூட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து ஸ்லிட்டும் இந்த டெலஸ்கோப்பில் இருக்கிற கிராஸ் ஒயரும் ஒன்றிப்பு நம்ம செய்ய முடியும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரோட இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆரம்ப சீரமைப்புகள் அப்படின்னு இருக்குது முதல்ல நம்ம இதில் இந்த டெலஸ்கோப்பை தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னா நம்ம லென்ஸு அப்புறம் யங்ஸ் மாடலர்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயும் பார்த்த மாதிரி இந்த ட டெலஸ்கோப்பை ஜன்னல் பக்கமாக திருப்பி தூரமாக இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பொருளை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே வச்சுக்கணும் இந்த செட்டப்பை மாற்றவே கூடாது இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்ட பிறகு நம்ம இங்கே ஸ்லிட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதே அந்த பார் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பாரை தான் பிடிச்சி ஹேண்டில் பண்ணணும் சரிங்களா ஏன்னா இதில் இதை பிடிச்சிங்கன்னா அந்த டியூப் வந்து சில நேரத்தில் நழுவி ஃபோக்கஸிங் மாறுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த டெலஸ்கோப்பில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த ஐபிஸோடு உங்கள் கண் போய் முட்டிக்கக்கூடாது அதை இடிச்சிங்கன்னா அந்த டியூப் வந்துட்டு சாதாரணமாக அப்படியே உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டாக்கா நீங்கள் தொலைதூர பொருள் முறையில் பண்ண ஃபோக்கஸிங் மாறிடும் அப்போ நீங்கள் மறுபடியும் இங்கே வேறு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னாக்கா அடிக்கடி உங்களுக்கு ஃபோக்கஸிங் மா மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்தது நீங்கள் காலி மீட்டர் இந்த காலி மீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா அர்த்தம் இந்த லைட் பாக்ஸ்லேருந்து வர லைட் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி இணை கதிர்களாக உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதுதான் இதோட வேலை சரிங்களா இதில் தான் ஸ்லிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்லிட்டு நம்ம ரொம்ப ஸ்லிம்மாக தான் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த கிராஸ் ஃபயர் எவ்வளோ மெலிசாக இருக்கோ அதோடு சேர்த்து நம்ம கோயின் சீட் பண்ணும்போது கரெக்டாக கரெக்டான ரீடிங் வரும் கொஞ்சம் அகலமாக இருந்துச்சுனாக்கா மினிட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு ரெண்டு மினிட்ஸ் சேர்ந்து வர மாதிரி இருக்கும் அகலமாக இந்த ஸ்லிட்டை வச்சிட்டிங்கன்னா அதனால் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான ரீடிங் எடுக்க முடியும் சரிங்களா அப்போது இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்லிட்டை ஸ்லிம்மாக வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டெலஸ்கோப்பை சரி பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இந்த ஸ்லிட் டெலஸ்கோப்பில் கிளியராக தெரியலனா இந்த காலி மீட்டரில் இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரூவை யூஸ் ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி முன்னே பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நமக்கு கிளியரான ஸ்லிட் டெலஸ்கோப்பில் தெரியும் இப்போ தெரிகிற ஸ்லிட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் கிராஸ் ஃபயர் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த வெர்டிக்கல் லைனோட கோயின் சீட் பண்ணணும் அப்படி கோயின் சீட் பண்ணணும்னா நீங்கள் அந்த ஸ்லிட்டுக்கு நேராக இந்த டெலஸ்கோப்பை நிறுத்திடுங்க நிறுத்திட்டு டெலஸ்கோப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கரெக்டாக ஸ்லிட்டும் கிராஸ் ஃபயர் வெர்டிக்கல் கிராஸ் ஃபயரும் ஒரே கோட்டில் இருந்தால் அப்படியே நீங்கள் ரீடிங்கை எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா இந்த மெயின் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் ஒன்றிப்பு செஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம காலி மீட்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டெலஸ்கோப்பில் ஸ்லிட்டை பிடிச்சாச்சு பிடிச்சி வெர்டிகல் லைனோட கோயின் சீட் பண்ணியாச்சு இப்போ டெலஸ்கோப் டைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த வெர்னியர் டேபிளை திருப்பணும் திருப்பி வெர்னியரியை ஜீரோவில் வெர்னியர் பி ஒன் எயிட்டில் வைக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த செட்டப் தான் நேர்கதிர் அளவீடு டைரக்டரே ரீடிங் சரிங்களா அப்போது டைரக்டரே ரீடிங்னாக்கா வெர்னியரியே எப்போவுமே ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கணும் வெர்னியர் பி எப்போவுமே 
சரிங்களா இது நேர்கதிர் இப்போ நேர்கதிர் அளவீடுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிட்டை பார்க்கணும் ஸ்லிட்டை ஸ்லிம்மாக வச்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி டெலஸ்கோப்பை லாங் தொலைத்தூர பொருள் முறையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும் ஸ்லிட்டை பாருங்கள் ஸ்லிட்டை பார்த்துட்டு வெட்டிகள் என்னோட கோயின்சில் பண்ணுங்கள் கோயின்சில் பண்ணிவிட்டு கிளியராக தெரியலைனா காலி மீட்டரில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் டெலஸ்கோப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் கோயின்சில் பண்ணிவிட்டு வெர்னியரிய ஜீரோவில் வெர்னியர் பி ஒன் எயிட்டியில் இந்த வெர்னியர் டேபிளை திருப்பி வச்சுட்டு அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஏன்னா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டிங்கன்னா மாறிடும் அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இந்த மெயின் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வெர்னியரி ஜீரோ வெர்னியர் பி ஒன் எயிட்டி இதுதான் நேர்கதிர் அளவீடு இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த ப்ரிசம் டேபிள் இந்த முப்பட்டக்க மேசையை நம்ம இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நல்லா கவனமாக தெளிவாக தெரிஞ்சுங்க எப்போவுமே மறக்கக்கூடாது நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற ப்ரிசம் டேபிள் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இதில் வந்து இப்படி சர்க்கிள் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஒரு சில சில இதில் வந்து பெர்பண்டிகுலர் லைன் போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி சர்க்குலர் ப்ரிசம் டேபிளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பெர்பண்டிகுலர் லைன் போட்ட ப்ரிசம் டேபிளாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாமே நம்ம கிரேட்டிங்கையும் முப்பட்டகத்தையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் சரிங்களா இப்போது இந்த டேபிள் இங்கே இருக்கிறதா வச்சுப்போம் நீங்கள் இதில் இந்த சர்க்கிள் இருக்கிற டேபிளில் வந்து ப்ரிசம் வைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக ஏதாவது ஒரு சர்க்கிள் சூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த ப்ரிசமுக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி இப்படி தான் வைக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த கார்னர் எல்லாமே ஒரே சர்க்கிளில் வரும்போது நீங்கள் ப்ரிசமை கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த ச இந்த மாதிரியான ப்ரிசம் டேபிள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாட்டம் லைன் வந்து கரெக்டாக இந்த ஹரிசாண்டல் லைனில் வரணும் ப்ரிசமோட பாட்டம் வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரண்ட் எட்ஜ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இந்த பெர்பண்டிகுலர் லைனில் வரணும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ப்ரிசம் வைக்கணும் இப்படி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரிசமை ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி வைக்கும்போது நமக்கு வர லைட் வந்து கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு டைம்லேயே ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகிடும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ இந்த ப்ரிசம் டேபிள் இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இந்த மாதிரி நம்ம காலி மீட்டருக்கு நேராக திருப்பி வச்சுக்கணும் திருப்பி வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரண்ட்டு எட்ஜை இங்கே சரிங்களா இந்த மாதிரி முப்பட்டகத்தை வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் எட்ஜு இங்கே வந்துருக்கும் சரியா இது ரஃப் சர்ஃபேஸ் இந்த ரஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து நமக்கு எப்பவுமே நம்ம எங்கே நிற்கிறோமோ அந்த பக்கம் தான் இருக்கும் இப்போ லைட் வந்து கரெக்டாக இதில் பட்டு இதில் வெளியில் வரும் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தில் பட்டு இந்த பக்கத்தில் வெளியில் வரும் இப்போ இந்த ப்ரிசம் டேபிள் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் இந்த பெர்பண்டிகுலர் லைனுக்கு இன்னொரு ரீசன் இருக்குது அது என்னென்னா ஸ்பிரிட் லெவலை வச்சு நம்ம இந்த ப்ரிசம் டேபிளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்போ தான் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக ஃப்ளாட்டாக இந்த ப்ரிசம் டேபிள் இருக்கும் இப்போ இந்த பெர்பண்டிகுலர் லைன் இதில் இருக்குது நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஸ்பிரிட் லெவல் அந்த ஸ்பிரிட் லெவல்னால் ரசம் அட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரசம் அட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி தான் கட்டமாக இருக்கும் இதுக்குள்ளார ஒரு லிக்விடு ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்குள்ளார ஒரு கேப் இருக்கும் இந்த கேப்பில் இங்கே ஒரு கோடு இருக்கும் இங்கே ஒரு கோடு இருக்கும் இதுக்குள்ளார இந்த லிக்விடில் ஒரு பப்புள் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த பப்புள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கிடைமட்டமாக ஒரு ஒரு இடத்துல வைக்கும்பொழுது அந்த அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கு இடையில் அந்த பபுள் கரெக்டாக நிற்கும் சரிங்களா இல்லைன்னா லெஃப்ட்லேயோ லெஃப் எந்த பக்கம் சாஞ்சிருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பபுள் வந்து அதோடய பொசிஷன் மாறி இருக்கும் இப்போ இந்த ரசமட்டம் ரச மட்டம் இந்த ரசமட்டத்தை வச்சு தான் நம்ம இந்த ப்ரிசம் டேபிளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இந்த ப்ரிசம் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிடைமட்ட கோடு இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே தான் ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இங்கே ஃப்ரண்ட்டு பெர்பண்டிகுலர் லைனில் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ரசமட்டத்தை எடுத்து நம்ம இந்த கிடைமட்ட கோடுக்கு நே பேரலாக வைக்கிறதா வச்சுப்போம் அப்படி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே லெஃப்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் ரைட்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு ஸ்க்ரூவை தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் ரெண்டுத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் அது உங்களுக்கு ரசமட்டம் கரெக்டாக வராது ஏதாவது ஒரு 
இந்த பிராக்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு இந்த ரசமட்டத்தை எடுத்து மறுபடியும் இந்த பர்பண்டிகுலர் லைனில் வைக்கணும் இப்படி வச்சிங்கன்னா இங்கே ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்க்ரூவை மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாக்கா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளார இந்த பப்புள் வந்துடும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இதில் பெர்பண்டிகுலர் லைன் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ரிசம் டேபிளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் பெரும்பாலும் நீங்கள் இதை கரெக்டாக செய்ய மாட்டீங்க அப்படின்றதால லேப்லேயே உங்களுக்கு இந்த ப்ரிசம் டேபிளை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் டைரெக்டாக ப்ரிசம் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு செஞ்சாலே போதும்